ചൂസെയ്യുമ്പോ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പണി കിട്ടും ഇത് ചെയ്താലുള്ളു ബി കെയർഫുൾ
പിന്നെ അണ്ടർ ആകാശ് പണ്ടു ഗൗതം മേനോൻ സാർ ഇൻട്രോളവരെ കണ്ടു മമ്മൂക്ക ഇൻട്രോളവരെ കണ്ടു കാണിച്ചു കണ്ടു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇത് എന്ത് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് എനിക്കും സർപ്രൈസായിട്ട് എന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിളിച്ചു പുള്ളി എന്നോട് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുള്ളാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റർ കാണിക്കാം ട്രെയിലർ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം ഇത് വരിക അപ്പം കാർത്തി കാർത്തിക് സുബ്രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പുള്ളി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അത് എന്നേക്കാൾ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എനിക്ക് അത് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ മുതലാശി തിരിച്ചു കിട്ടണേ ദൈവമേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഡയറക്ടർ ആവണം കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു പണം ചെയ്തു എൻ്റെ ജോ ഞങ്ങളുടെ നമ്മളെ നമ്മളുടെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കഴിവുള്ളൂ സാർ എന്നുള്ളതും മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിന്ദിക്കരുത് നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ സിനിമയില് തമ്മിലുള്ള ഒരു സീൻ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും സർവൈവലാണ് ഇതെല്ലാവരും പോയേ പറ്റൂ മുന്നോട്ട് ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇതൊരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജീവിത പ്രശ്നമാണ് കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് തീർക്കുക പിന്നെ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇത് ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇത് സിനിമയിലും ഏറ്റവും വലുതാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ അത്രയും വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അത്യാവശ്യം ടെക്നിക്കലി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിന് അതിന് അതിലൊന്നും പിശുക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആ വൃത്തി നമ്മളുടെ മാർക്കാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള സിനിമ ഉണ്ടാവുക മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മളുടെ സിനിമയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ ചെറിയ ആളുകളെ എല്ലാം പണ്ട് മുതല് ഭയങ്കര ഗൗനിക്കുന്ന ആളാണ് അതൊരു പുതിയ ഡിറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ പ്രമുഖരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ പരിചയമില്ലെങ്കിലും പുള്ളി വളരെ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രോത്സാഹനം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇന്നലെയാണ് അതിൻ്റെ മിക്സ് ഔട്ട് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മമ്മൂക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക അടുത്താണ് ഞാൻ മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ ജയറാമൻ സുരേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത് മമ്മൂക്ക ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ആക്ടേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓൾറെഡി അത് മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മൾ ആക്ടേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ്ങും ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ മമ്മൂക്ക ന്യൂ ടാലൻസിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ആ ഗണത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജോജിൻ്റെ ഈ
ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇത് സാധാ ഒരു സിനിമ പോലെ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റിയേഴ് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സാധാ ഒരു പ്രോസസ് അല്ല പിന്നെ വേറെന്തോളം പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജോയി ചേട്ടൻ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ജോയി ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു വാശിയും ജോയി ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം എന്തൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ജോയി ചേട്ടൻ ഒരു മനുഷ്യനെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന് അറ്റവും അറ്റവും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ജോയി ചേട്ടൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു സിനിമ വന്നത് കാരണം എനിക്ക് അറിയത് വലിയൊരു വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലെങ്കിലും മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ജോയി ചേട്ടൻ കൂടെ നിൽക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് കുറിച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ കണ്ട എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും ഒപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതെൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബോബി ഇദ്ദേഹം സിനിമയിലൊന്നുമില്ലാത്ത ആളാണ് ലണ്ടനിലുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവൻ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ട ആൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ മറ്റേ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം വലിയ നടനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൈറ്റിൽ ചാൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ റെജി രഞ്ജിത്ത് വേറായത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ റെയിൻ ഡെയിൻ കമ്പനിയിലെ സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള സത്താൻ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് ചെറിയ അഭിനയത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക ഞാനിങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവൻ കുറച്ച് സൈഡായി ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ പറയും മേടാ നമുക്ക് പണം ചെയ്യണം നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് അതായത് അമ്മേഷ്ടർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ട്രെയിലറിൽ ഞാൻ മെറിലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കും പെരുമാറ്റ രീതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചേട്ടൻ ശരിക്കും ഒരു കാർഭ്രാന്തനാണല്ലോ അപ്പൊ മമ്മൂക്കയും കാർഭ്രാന്തനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ശരിക്ക് മസ്തക വേണോ ചേട്ടൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വണ്ടിയിലാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവർ ഇല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ എന്താ ചെയ്യുക വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല സിനിമയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം കാറിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് സിനിമയിൽ വണ്ടികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഇവരെ പോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടികളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ട്രെയിലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാറ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതല്ല അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊരു ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൊരു ധാരണ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നീ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയെ മാറ്റാൻ മാറ്റുന്ന സിനിമയാണ് പണിയത് നീ ശരിക്കും മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല കാണണം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട പഴയ സിനിമകളുടെ അത്ര എന്നെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയും ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ട് കണ്ട സിനിമകളിൽ തന്നെയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രാക്കൊന്നും മാറ്റാനുള്ള സിനിമയൊന്നും ഇല്ല അവർ
കയ്യടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അത്തരം അവസ്ഥകൾ എൻ്റെ മക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലും ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഇതും ഇല്ല അവകാശവാദങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു സിനിമ പക്ഷെ ആ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത്രം ഒരു ക്വാളിറ്റി വരുത്താനായിട്ട് കാരണം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ അറുപതോളം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ബഡ്ജറ്റുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേഷങ്ങളിനേക്കാൾ ഒരു സിനിമയുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ആൾക്കാരെന്നുള്ള സ്കെയിലല്ല അത് അവർ ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണെന്നുള്ള അവർ വലിയ സ്കെയിലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയുക കാരണം പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരിപാടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ആ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ജോജു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ പാട്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷം കാരണം ജോജുവിനെ ഇത്ര കാലങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ജോജു സംവിധായകനാകുന്നു സിനിമയുടെ അവസാന വാക്കെന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെയാണ് ആ അവസാന വാക്കിലേക്ക് ജോജു എത്തുന്നത് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ജോജു നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള കാരണം വെട്ടി തുറന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ജോജുവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ജോജുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണോ അത് അപ്രാപ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെങ്കിലും എത്തി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ജോജു അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെക്ടേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലാണ് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവിടെ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടേതാവട്ടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളാവട്ടെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്രൗഡഡ് ആണ് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സിങ് സൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ജോജു ഒരു നടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോജുവിന് ടേക്കിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ടർ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ത്രൂ ഔട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കണം ജോജുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടും അവരെ നിയന്ത്രിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊത്തിയെടുക്കണം ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് ജോജുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ആസ് എ ജോജു പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ജോജു ജോജുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പെർഫെക്ഷനിൽ ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് കൊത്തിയെടുത്തേക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം അതാണ് ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജോജിയുടെ ഒന്നര വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് നാളെ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് നടനായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പടം റിലീസ് ആവുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവിട്ട് വന്ന ജോജു ജോർജ് സ്വന്തം പടത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ റിവ്യൂസിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഒരു ഒരു ഭയം ഉണ്ടുള്ളില്ലേ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നത് അത് ആരുടെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരാള് പറയാൻ എല്ലാടത്ത് ചൊമ്പേടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതാണ് പോവാതെ എന്താ പറയുക അഭിനയയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ 
ഭയങ്കര എന്താ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് കഥ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നടന്നില്ല എനിക്ക് പകരം വേറെ ആളെ വെച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എനിക്കത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നടിമാരെയും എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ റീൽസ് തപ്പി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ റീൽസിൽ പലരെയും കാണും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും ഇവർ ഇവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റേ ഫിൽട്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആൾ ബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവമായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരിക ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ ക്യാമറ നമ്മുടെ സിനിമ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പരിധിയിൽ അപ്പോൾ പരിപാടി പോണി പാളി പോലത്തെ അവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നത് അതെന്തോ ഇതിനൊരു ഏതൊരു ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു ഒരാളുണ്ട് അവരായിരുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര നമ്മളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെ കെട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുറി തൊട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഭിനയ എന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ എനിക്കറിയാം ഇത് അഭിനയമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര റിയൽ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു റിയലിസ്റ്റിക് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ മാനേജറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപമാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പം ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും ഇത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റാവുന്ന പരിപാടിയല്ല ഫിൽറ്റർ പ്രോബ്ലം ആണ് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഈ ഫിൽറ്റർ സിനിമയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയില്ല അഭിനയം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ഞാൻ അഭിനയയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് പക്ഷെ അഭിനയ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു അറിഞ്ഞ സംഘം ഞാൻ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരുപാട് സിനിമകൾ വർക്ക് ചെയ്തു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ പോയി ഇവരെ പോയിട്ട് കാണിക്ക നേരിട്ട് കാണിലപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷയത്തിൽ സാരി കൊടുത്ത് നടന്നു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ചു നമ്മുടെ രഞ്ചേട്ടൻ്റെ മോനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ആൾ കിട്ടോ അപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാരക്ടറിനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം പക്ഷെ അത് കഥയ്ക്ക് കഥയുടെ ഒരു പേസ് മാറ്റുമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിട്ട് തന്നെ നോർമൽ ആളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായി അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് മാത്രം പക്ഷെ അവർ നമ്മളോട് ആയത് ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ വളരെ കൂളായിട്ട് കിടപ്പെട്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഒരു ആളാണ് അങ്ങനെ അവർ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏറ്റവും സെറ്റിലായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെയാണ് അവർ മാറുന്നത് ഒരു ഒരു സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെന്ന് എന്തൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നറിയോ റിയാക്ഷൻസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സീൻസൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ആങ്കളുടെ സിനിമ കാണരുത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ കാണും പക്ഷെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇതാണ് ഇവരുടെ കഥകൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ആനന്ദ് എന്ന് വെച്ച അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലെ സ്കൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടി ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണ് അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഐശ്വര്യ റായുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് കാണുമ്പോൾ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടർ നിർത്തിക്കും എന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ അച്ഛനോട് ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ
ആദ്യം തന്നെ ജോജു സാറിനാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ മലയാളം എനിക്ക് എത്ര വർഷമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കും എന്നിൽ തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജോലി സാർ അത്രയും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടാണോ ഓരോ വേർഡ്സ് മാക്കി മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കണം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം സിറ്റുവേഷനെ മാച്ചായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണെന്ന എന്നുള്ള നമസ്കാരം ജോജു ചേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പരിചയമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പം ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ജോജു ചേട്ടൻ ഒരു ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചാലും ഈ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെ എൻ്റെ എന്നെ വെച്ച് ചോദിച്ചാലും എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നെ അത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാലും അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചരും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിൽ രസം ബാധിച്ചിന്റെ വീശില്ലാത്തൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ദാഹുദ് അബ്രഹാമിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തു പോകണം സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അതേ ലുക്ക് പുള്ളിക്ക് പണ്ട് ദാഹുദ് ഇബ്രാഹിം എങ്ങനെയാണോ അതായത് കുഞ്ഞുനാൾ ഇത് എന്നോട് ആദ്യം പറയുന്നത് വേണു സാറ് ഞാൻ സാറിനെ കൊണ്ട് ഇവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പൊ ചുണ്ണൈസ് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഈ രൂപം തന്നെയാണ് സാഗർ ഇപ്പൊ സുമറായിട്ട് ഇരിക്കണ സാഗർ എന്റെ അന്നത്തെ ലുക്ക് കണ്ടില്ലേ വേറൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇല്ല വില്ലൻ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ കുരുതി പോടാതായിരുന്നു എനിക്കൊരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെയും എനിക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഞാൻ തട്ടിമുട്ടി ഒരു പത്ത് പത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ ഹ്യൂമർ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ കുരുതി ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോയിൻജോലൊക്കെ ഒരു ഹ്യൂമർ പരിപാടിയാണ് ചോദിക്കില്ല അങ്ങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്നേ അത് എനിക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്നല്ല ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നില്ല അതിനെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ നോക്കി പോകും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേറെ വഴിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ കഥ പറയാനായിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആക്ച്വലി പ്രശാന്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ വേറൊരാളായിരുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് പ്രശാന്താണ് അപ്പോൾ പ്രശാന്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയും പ്രശാന്ത് ക്യാരക്ടർ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രശാന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ആണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചത് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം വേറെ രണ്ട് വേറെ രണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും തോന്നിയിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു തമാശ കളിയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ധാരണയിലാണ് അത് എടുത്തത് അപ്പോൾ കഥ കേട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചമ്മും ഈ ചമ്മ വയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തം പരിപാടി പുതിയ ആളിലോട്ടാക്കി അത് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു പകുതി പുതിയ ആൾക്കാരും പകുതി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ മീൻസ് നിലവിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും രസമോ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമയത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ വർക്ക് ഫ്ലോവിനെ ബാധിക്കില്ല
പ്രഷറാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് വർക്ക് ലോഡിൽ അപ്പൊ പുതിയ ആളാകുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് കാരണം അവരെ വിളിച്ച് ആ സി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രീഡം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സിനിമയുടെ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ട സെറ്റപ്പുകൾ വലുതായിരുന്നു ഇവരൊരു സീൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ജൂനിയാർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇവർ പോകണം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ജൂനിയാർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വലിയ പൈസ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വണ്ടികൾ സൗകര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സീൻ സൗണ്ട് കൊണ്ട് സിനിമ അപ്പോൾ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ വഴി ചിന്തിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഐ സി യുവിൽ കെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വരെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു വീണ്ടും ഒരു ബൈപ്പാസ് കാണുന്നത് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല ഇത് എളുപ്പമല്ല ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതാ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യണം ഇന്നെൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് കൂടിച്ചേർന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വലിയ സെറ്റായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറും ഞാൻ എഴുത്തും ഞാൻ അഭിനയവും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അത് സിനിമ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ എല്ലാ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇത്തരം അവഗണനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആളായാൽ പോലും അയാൾക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ സീനിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആക്കുന്നത് ആ ബാക്കിലെ പാസിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു പേരെ ഒരാളുണ്ട് നിർന്നു ഒരാളുണ്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകൾ ഒറിജിനലായിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി പറയേണ്ട വരും പലരുടെയടുത്തും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൂടുതലും ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനിയും ഫ്രെയിമിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ല നല്ല പണിയെടുക്കാരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് എന്തു പറയാനാണ് എനിക്കങ്ങനെ പറയാൻ മാറ്ററുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലല്ല മീഡിയ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്ന എൻ്റെ വർക്കിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ചെയ്ത ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെടും അപ്പം എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ജോലി നന്നായാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതും നിങ്ങൾ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് മോശമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം മാത്രമാണ് വേറെ വേറെ അജണ്ടകളൊന്നും ഇല്ല സിനിമേനെ ബാധിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല സിനിമേനെ ബാധിക്കില്ല ഞാനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ തല്ലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നല്ല ഫാമിലി ലൈഫ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ വെട് സാർ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് അത് എന്ത് എന്തൊക്കെ ആയാലും അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല ബന്ധം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് അത് സിനിമേനെ ബാധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് വേറെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അത്ര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയും പ്ലീസ് ജോയിച്ചേട്ടൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാളെ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം ഈ പണി കണ്ടിട്ട് വിമർശനം വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ജോർജാട്ട എനിക്ക് ഇത്ര കഴിവുള്ളൂ എന്നുള്ള
അതിലും ഇപ്പൊ നീ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നീ കണ്ടു ഉദാഹരണം സിനിമ കണ്ടു നീ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പോരാ പടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് അല്ല എനിക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ ക്ഷമിക്കണം അത്ര ഉള്ളൂ അതിന്റെ മനസ്സിലായോ എനിക്കറിയാം അത് ഈ സിനിമ എന്താണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധാരണ വേണ്ടത് എനിക്കായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ സിനിമ എന്തായിരിക്കും അതെനിക്കുണ്ട് അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ ഏത് അർത്ഥം എവിടെയുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനവും എല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഞാൻ കുറ്റം പറയാനുമില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പേരട്ടാന്നുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വലുതാണ് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് നോ തളരാൻ തളർന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഉപദേശമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത് ചോ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രൊഫഷനാണ് സിനിമയിലെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിനിമയിലെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയാലും ഭയങ്കര പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ വരുന്നത് താല്പര്യം മാത്രം വെച്ച് വരരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വേണ്ട പഠനങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും അത് മനസ്സിലല്ല അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല അത് അത്രയും നമ്മൾ ഇവിടെ എലിജിബിളായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും അത്തരം പഠനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി ഇട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും പഠനവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ആരെയും പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സിനിമ അഭിനയിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും പറ്റും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടുതലുള്ള ആർക്കും നമ്മളെ ഒരാളെയും ചെറുതായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പക്ഷെ അവരതിന് എന്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഏ ഇപ്പം റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പം ഷർട്ടിന്റെ കളർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് അതൊരു ഫിക്സഡ് സാധനമാണ് പക്ഷെ കലാകളത് എപ്പോഴും ആപേക്ഷിക്കാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുന്ന പല ഓഡിയൻസിനും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അപ്പം അതിന് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അപ്പൊ ചെറിയ ആള് വന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ ആൾ ഒരു ഒരാ ഒരു ചെറിയ ആള് വന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ എന്തിനാ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അല്ല കുറച്ച് ഇപ്പൊ റിവ്യൂനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്കിതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഷർട്ടിന്റെ കളർ എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അല്ലേ വേറൊരാള് പറയാണ് ഇത് ആ ഷർട്ടിന്റെ കളർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം ഈ സിനിമ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ജനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അവരതിന് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ പൊക്കി പറഞ്ഞാലും എന്നെ തളർത്തി പറഞ്ഞാലും അതെന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത കോൺട്രവേഴ്സി ചോദിക്കാൻ പോകുന്നല്ലോ നല്ല ബുദ്ധിയാണ് താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ കാര്യമല്ല അതായത് ഞാൻ ഷർട്ടിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഷർട്ടിന്റെ കളർ എന്താ ചോദിച്ചു അതിനൊരു കളർ പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരാള് പറയാണ് അതല്ലല്ല ഈ കളർ അതല്ലല്ല ഇത് മറ്റേ പച്ചയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കളറാണ് ഞാൻ എന്റെ കളറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആരെന
അതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്ത് അത് ഭയങ്കരമാണെന്നോ നല്ലതാണെന്നോ അല്ല ഒന്നുമല്ല ആ ധാരണ തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇതിൽ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന് വളരെ എനിക്കൊരു വിവരവ നല്ലൊരു നോളേജാണ് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെറിയ ആളായാലും ഞാൻ എടുക്കും അത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം ആ ഒരു റിവ്യൂ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതെന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുമില്ല ക്ലിയർ അതിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അന്യഭാഷയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് വേഷങ്ങളാണ് മണിസാറിന്റെ പടവും മണിസാറിന്റെ പടം കിട്ടാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമുള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ കാർത്തിയുടെ പടവും നല്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും എൻ്റെ നല്ല വേഷമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം അവരെല്ലാം ഇഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോട്ടോസും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഒരു ഓർമ്മകളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയില്ല നല്ല ഭയങ്കര രസമുള്ള സിനിമകളായിരിക്കും രണ്ടും രണ്ടും ഐറ്റോ ആ പിന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട സിനിമകളെന്മാരില് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയ ആളാണ് സൂര്യ സാർ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര നല്ല നല്ല മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാണാനും സുന്ദരൻ പെരുമാറ്റവും നല്ലത് അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല നല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു നമ്മൾ പോയി പോയാൽ അവനെ അടിപൊളിയിലോടാ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു മച്ചാനെ പുള്ളി വലിയ അടിപൊളിയാണ് ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യൻ കേട്ടോ കട്ടയ്ക്ക് അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അത് ഭയങ്കര അല്ല അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഒടുക്കത്ത ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്റെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടു തേറി മ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിലെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയുടെ കഥ സന്ദർഭങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു കഥയാണ് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഥാപാത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പം അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സിനിമ ഞാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പോലത്തെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമേനെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ബാധിക്കുമായിരുന്നു ആ സാനി മാസ്റ്റർ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു 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 വർക്ക് സാനി മാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാമോ മാസ്റ്റർ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വരികയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാലാലേട്ടൻ സുരേഷേട്ടൻ പൃഥ്വിരാജ് ദുൽഖർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആരെക്കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ 
ഏത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വരുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് കഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രം പിന്നെ നമസ്കാരം രമേശ്വരൻ ഈ പടത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വിഷമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവ പരിസരങ്ങളോ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതമായിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചതിന് എന്ത് തന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ കഥാപാത്രം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ കഥാപാത്രം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിച്ചതിന് എടുത്ത് ഒരു മാസം മുമ്പേ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ബോബിച്ചെന്നും കളിയാക്കും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ കരിക്കും കരിക്ക് കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു മുന്നേ ചോദിച്ചു ബോബിച്ചേട്ടൻ കളിയാക്കും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു കരിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സീനുണ്ട് അത് ഒരേ ഒറ്റ സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് കരിക്ക് കിട്ടി കൊടുക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് അത് എൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു കാരണം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ എറണാകുളം ജില്ല ഈ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലൊക്കെയുള്ള ഈ തെങ്ങ് കയറുന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വാളുണ്ട് ഒരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാള് അപ്പൊ ആ അത് വെച്ച് വെട്ട വെട്ടുന്നൊരു സീനായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര റിസ്കി സീനാണ് അത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സീൻ സൈക്കിള് ചവിട്ടി ഇതിങ്ങനെ തോളത്തിൻ്റെ വരുന്നൊരു സീനാണ് അപ്പോൾ ഈ ആള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറി മുറിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ജോസിയാണ് അത് പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ അത് തമാശയല്ല അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മാസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് ടോട്ടലി ജോയിച്ചൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ക്യാരക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ ഏറ്റവും സെറ്റ് ഡിസാണ് ജോയിച്ചൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള തന്നെയാണ് രമേശ് എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ് അപ്പം പേന പടനാടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പേനയും പടനാളും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പീസ് പീസ് എന്നുള്ള ഞാൻ മനേജർ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു പീസിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റൈസേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് രമേശ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് പറയണം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഇവരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗതം മേനോന്റെ മറ്റേ പടം അല്ലേ വിണ്ണൈ താണ്ടി വരുവായ തൃശ്ശേരെ ബ്രദറായിട്ടൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്റെ സുഹൃത്താണ് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചോദ്യം എടുക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് അതല്ലേ ജോജു എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇന്നലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു അത് ആക്ച്വലി അത് വീണ്ടും കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേക്കാ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നെർവസ് ആവുന്ന ആളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പോ പെട്ടെന്നല്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അതെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു രജി ഡയലോഗ് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ടേക്ക് ഒരു പത്തായി ചോദിച്ചു പുറത്ത് മോണിറ്റർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നേരെ വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് റെജി അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീറ്റപ്പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ജോജു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിനക്ക് കള്ളം പറയാൻ കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ മീൻ യു ഷുഡ് ബി സിൻസിയർ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കപ്പ് ആട്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല നല്ല മൂടായിരുന്നു രജി രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ രജി എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പോവാടാ എന്നിട്ട് മറ്റേ സിനിമയിലെ നടന്മാര് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ക്ഷയിക്കാറുണ്ടല്ലോ അളിയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ തീരെ പണിയല്ലോ അതവൻ പറഞ്ഞ മോഡുലേഷൻ ഭയങ്കര രസം ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണാത്തോണ്ടാണോ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നായിരിക്ക
എന്താ പറയുക സിനിമാനൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളൊരു സൗഹൃദമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പേഴ്സണൽ സുഖം എനിക്കും രചിക്കുമുണ്ട് അത് നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ല ജുജു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വരുത്തേക്കും അതിൽ ജോജുവിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഇട്ടിരിക്കുന്നു സ്നേഹ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞാനത് പറയാനുള്ളത് റീലി ജോജു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അതെല്ലാം വിടുക ലവ് സ്നേഹം എന്നൊരു സാധനം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഐ ഷുഡ് ടെൽ യു ദിസ് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് നമസ്കാരം ഒരു മിക്സ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ആന്റണിയിലാണ് ഞാൻ ജോയിച്ചേട്ടനെ കാണുന്നത് ആന്റണിയിൽ ഒരു ചെറിയ റോഡായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ അന്ന് ദൈവത്തിന് ഓരോ പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആന്റണിയിൽ എന്നെ എത്തിച്ചത് ജോയിച്ചേട്ടനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പണി കിട്ടാനും ആയിരുന്നു പണി എന്നുള്ള മൂവി കിട്ടാനും ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂ കമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ജോയിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു ജോയിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തിരക്കുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജോയിച്ചേട്ടന് പണി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പുതുതാണേലും പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ പുതിയ ആൾക്കാരെ ജോയിച്ചേട്ടൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അത് ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പലർക്കും ഒരു ന്യൂ കമേഴ്സിനെ എടുക്കാൻ പല അവർ പറയും കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഈവൻ ഹൈ ലീഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ സിനിമയിൽ പോലും അവർക്കൊരു കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ജോയിച്ചേട്ടൻ ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ഈ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ആൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പണി അറിയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയിച്ചേട്ടാ എത്ര പറഞ്ഞാലും അറിയാറത്തില്ല താങ്ക് യു പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ബോബി ബോബി ഈ സിനിമയിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഇത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ആദ്യമേ ബോബി തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വേറെ വേറെ വലിയൊരു നടൻ ചെയ്യണ്ടേ വലിയൊരു നടൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു റോളാണ് ബോബി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും സിനിമയിലെ ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഇവൻ ലണ്ടനിൽ ഇടിക്കണ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവനത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലണ്ടനിൽ ഇവരെ ഇടിക്കണ്ട ഇവ അന്ന് ഇവൻ തന്നെ മച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ഗോപിയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗോപി എക്സ്പീരിയൻസ് ഭീകര എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ജോജുവിനെ പരിചയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്ലോസ് ആയ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ട് ഐ ഡോ ഫോഗിത്ത് അന്ന് തൊട്ട് ജോജു പറയുന്നിടത്തെല്ലാം പുള്ളിയുടെ ട്രാവൽ ഞാനുണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി വരും ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ വെച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ ഇടുന്ന പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അറിയാം എല്ലാ കളിയും ഇഷ്ടം പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറയേണ്ട വരുമല്ലോ ഇല്ലോ അപ്പം അപ്പം എനിക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പണി ഒരു ഭയങ്കര ഗുരുകലമായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സിനിമയിൽ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും അഭിനയത്തിലോട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരും വിളിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഞാനൊരു ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ജോജു എവിടെയോ എന്തോ സ്പാർക്ക് അടിച്ചു അതിലൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോജു അതായത് നിങ്ങള് വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലത് ഈ ഐഫോണിലുള്ള ഫിൽറ്ററും എല്ലാം നമ്മള് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ ആദ്യം അറിയണം ഫി
നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് വിത്തൗട്ട് ഫിൽട്ടർ ഒരു സെൽഫി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ പറയും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു സ്കെയില് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിൽട്ടർ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ അല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവരെ അധികം മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അധികം ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അധികം മേക്കപ്പിൻ്റെ പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്കപ്പ് അധികം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിലൂടെ കണ്ട രൂപവും ഇതും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ താങ്ക് യു ഇനി അവിടെ പോയി ആലോചിച്ചിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ ചോദിച്ചു അതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ റിയൽ കാര്യം ഫിൽട്ടർ ഇടുന്നത് മോശമുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഇട്ട് ചിലവരുടെ ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ഫേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിൽട്ടർ ഇടുന്നത് മോശമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല അല്ല പക്ഷെ ഫിൽട്ടർ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ പാക്കേജ് അതായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ചില രൂപങ്ങൾ മാച്ചായി വരുമ്പോഴാണ് അവരോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ നേരിട്ട് വരാനോ പറയുക അവർ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട രൂപവും നേരിട്ട് കാണുന്ന രൂപവും തമ്മിൽ അച്ചക്കിനാത്തൊരു വ്യത്യാസം കാണും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന സംവിധായകൻ പിന്നീട് അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാറുണ്ട് അത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റി തോന്നി നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അത്രയും അകലെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ് ഫുൾ ടൈം റീൽസ് കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഒരു സിനിമ വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട വരും ആളുകളെ വിഷലിലൂടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതി കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ജെനുവനായിട്ട് എന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ജെനുവനായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് പോലും നമ്മൾ കൺവിൻസിങ് ആണത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഫിൽട്ടറുകളോ ഫിൽ റീലുകളിലൂടെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രേമിച്ച ഒരാളെ പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ ഫിൽട്ടറിൽ കണ്ട് ഉണ്ണി പോകുന്നതിനെ പോലെ ഒരാളായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു രൂപ അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയ വലയത്തിലായി പലരും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതാണല്ലേ ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപ ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫിൽട്ടറുകൾ തമ്മിൽ എൻ്റെ എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കാറ് ഞാനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്ര കളറൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്ര കളറൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന് ഞാനും നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സംസാരിച്ചത് തമാശയായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് ജോർജ് ജോർജ് എന്ന നടൻ ഡയറക്ടറായി ഈ സിനിമ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന പോലെ പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് ഇനിയുള്ള സിനിമകളിൽ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എഴുതി തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അത് അതായിരിക്കും എനിക്കതാ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം വേറൊരാളുടെ ഒരു ഐഡിയ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവിൻ എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സമയക്കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ഞാനിനി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സാധ്യതകളോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്ല